எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த கிராமத்து தமிழ்ச்சி வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கும் பார்க்காதவங்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் மதிய வணக்கம் மதியத்துக்கும் காலைக்கும் நடுவில் ஒரு வணக்கம் ஏன்னா மணி இப்போ பத்துராயிடுச்சு இன்றைக்கி நான் வந்து ரொம்ப கோல்டாக எடுத்து ஏசியில் இல்லாமல் இருக்க முடியல ஏன்னா அடிக்கிற வெயிலுக்கும் உள்ளே ஏசியில் படுத்துடும் ஏசியில் படுக்கும்போது எனக்கு கையெல்லாம் மறுத்து கோல்டெல்லாம் ஆகிடுச்சு ஸோ இன்றைக்கி நான் மாமா போயிட்டு நாட்டுக்கோழி பிடிச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னேன்னா ஏன்னா வீட்டில் வளர்க்குற கோழியை நான் கட் பண்ண மாட்டேன் அது நோய் வந்து அது தானாக செத்தால் கூட பரவாயில்ல அது வளர்க்குறத மட்டும் பண்ண மாட்டேன் அதனால் எதிர்க்கவே கோழி விற்கிற இடம் இருக்குது கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு கிலோமீட்டர் அவங்கக்கிட்ட சொன்னோடனே அவங்களே கட் பண்ணி கொண்டு வந்து வச்சுட்டு போயிட்டாங்க ஸோ இப்போ ஒரு கிலோ சிக்கன் அப்படியே நான் இந்த ஒரு கிலோ சிக்கன் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க ஒரு ஒரு கோழி அப்படியே வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க இதில் வந்து நான் இப்போது கோல்டு ரொம்ப கோல்டு ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் அதனால் பாப்பா நான் எல்லாருமே சிக்கன் சூப் ப்ளஸ் என்னோடய ஃப்ராங்கிம்மாக்கும் கொஞ்சம் சூப் எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் இது இப்போ எப்படி சிக்கன் சூப் வைக்கிறதுங்கிறத காட்டுறேன் என்னோடய ஸ்டைலில் ஓகே இதில் சிக்கனை நான் நல்லா அலசி எடுத்துட்டேன் சரிங்களா அலசி எடுத்துட்ட பிறகு இதில் தேவையான அளவுக்கு எனக்கு சின்ன வெங்காயம் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் சரிங்களா அரை கிலோ ஒன்றும் செய்யல இங்கே பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் அந்த அளவுனா அந்த ரொம்ப ஜாஸ்தியும் போட வேண்டாம் சூப்புக்கு இங்கே பாருங்கள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு போட்டால் போதும் அதுக்கப்புறம் இந்த அரை தக்காளி தான் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு தக்காளியில் பாதி தக்காளி ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை எனக்கு கருவேப்பிலை மட்டும் பிரச்சனை இல்லைங்க கொத்தமல்லி இந்த புதினா சம்பவங்கள் மட்டும்தான் பிரச்சனை கருவேப்பிலை நம்ம வீட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது செடி இருக்குது அதனால் எனக்கு அதில் பிரச்சனை கிடையாது ஏற்கனவே ஒரு வீடியோலே பார்த்துருப்பீங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் என்னோடய தோட்டத்தில் என்ன செடிகள்லாம் இருக்குதுன்னு காமிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டும் ஒன்றும் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த அளவுக்கு சரிங்களா இதுக்கு பற்றாது இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க ரொம்ப போட்டால் இஞ்சி பூண்டு வாசனையாக தான் இருக்கும் இந்த அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுட்டோமா அதுக்கப்புறம் முக்கியமானவங்களை சேர்க்கணுமே நம்ம கிருமி நாசினி மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போட்டுக்கலாம் ஓரளவுக்கு ரொம்ப வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் கொரோனாஸுக்காக மஞ்சத்தூள் சாப்பிடுங்க மஞ்சள் சாப்பிடுங்க மஞ்சள் தூள் தான் கிருமி நாசினி மஞ்சள் ஜாஸ்தின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் கடைசியில் எல்லாருக்கும் மஞ்சள் காமலை வந்துட போதும் ஜாஸ்தி சாப்பிட்றதையும் மஞ்சத்தூள் சாப்பிட்டா மஞ்சள் காமலை வருமான்னு கேட்காதீங்க நான் சும்மா ஒரு ஜோக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி என்கிட்ட இது தான் கொஞ்சம் வதங்கின மாதிரி கொத்தமல்லி தான் இருக்குது ஸோ அந்த கொத்தமல்லி போட்டாச்சு தேவையான அளவுக்கு சூப்பு மட்டும் எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு அதுக்கேற்ற உப்பு போட்டுக்கோங்க நான் சூப்பு எடுத்துகிட்டு இதை இந்த சிக்கனை வந்து சமையலுக்கு இப்போ குழம்பும் வைக்க போகிறேன் தேவையான அளவுக்கு சூப்பு எடுத்துகிட்டு அதில் குழம்பு மீதி குழம்பு வச்சிட போகிறேன் அதுக்காக நான் வந்து கொஞ்சோண்டு தான் உப்பு போடுறேன் ஏன்னா வேணும்போது நாங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாங்க குழம்புல போட்டோம்னா அந்த உப்பும் இந்த உப்பும் போடும்போது ஜாஸ்தி ஆகிடும் அதனால் இதில் சும்மா அதில் வேணும் வேணும்போது தனியாக திருப்பி ஆட் பண்ணிக்கலாம் பத்தலைனா இது எல்லாம் போட்ட பிறகு ஒரு நிமிஷம் நான் வந்து இதில் என்ன செய்ய போகிறேன்னா கரம் மசாலாலாம் இது இல்லை தனியாக நான் தனியாக வந்து தனியாக கிராம்பு பட்டை லவங்கம் சோம்பு இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் போட்டு நான் வந்து தனியாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் கறி மசாலான்னு சொல்லிட்டு அதில் இது கொஞ்சம் போட போகிறேன் இது தனியாக தானே மிளகு தூள் இதில் மிளகு இருக்குது தனியாக இருக்குது நம்ம கரம் மசாலா திங்ஸ் எல்லாமே கலந்து கறிக்காக அரைச்சி வச்சுருக்கேங்க இங்கே பாருங்கள் இது கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க உங்கள் கரெக்ட் கணக்கு பிரகாரம் ஒரு ஸ்பூன் அது வரைக்கும் அது போதும் இதை வச்சுட்டோம்னா இப்போ தேவையான அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிட்டோம் இப்போது எப்படியும் சிக்கன் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு விசில் விசில் ரெண்டு இது வந்து நாட்டுக்கோழினால் கண்டிப்பாக மூணு விசில் விட்டால் தான் வேகும் சரிங்களா அதனால் அப்புறம் பஞ்சு செய்யும் போது பஞ்சு மாதிரி ஆகிடும் எப்படியும் நம்ம ரெண்டு விசில் விட்டுட்டு திருப்பி தாளிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அதில் கொஞ்சம் வேக்காடு போடும்போது சரியாகிடும் ஆனால் வேகலைனா கண்டிப்பாக இன்னும் நம்ம கூட ஒரு விசில் எக்ஸ்ட்ரா மூணு விசிலுன்றது விட்டு தான் ஆகணும் சரிங்களா இப்போ நான் வந்து மூணு விசில் விட போகிறேன் ஏன்னா நான் இதில் இறக்கிட்டு இதுலேயே நான் வெங்காயத்தெல்லாம் அரைச்சி விட்டுட்டு கறி கொழம்பு வச்சு முடிச்சுருவேன் இப்போது இதெல்லாம் போட்டுட்டோமா இதெல்லாம் குக்கரில் ஒரு மூணு விசில் இறக்கிட்ட பிறகு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இறக்கி வச்ச பிறகு வறுத்து என்னது மிளகு வறுத்து மிளகு இது 
தூளில் பெப்பரை நான் வந்து ஒரு டப்பா ஃபுல்லாக ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு வீடியோவில் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா வருத்த மிளகு தூளை நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா பச்சை வாசனை வர வந்துடும் நீங்கள் பச்சை தூளை போட்டிங்கன்னா மிளகு வந்து வறுத்து நான் போடு பண்ணி வச்சதுனால அதை கடைசியில் சாப்பிட்றப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு வேணும் உப்பு போட்டுக்கிட்டு பெப்பர் எவ்வளோ வேணுமோ போட்டுக்குவாங்க நான் பெப்பர் போடுறது காமிக்கிறேன் இப்போது இதை வேக வைக்க போகிறேன் இப்போது ஸ்டவ் பற்ற வச்சு போட்டாச்சு ஒருத்தர் வந்து நான் சூப் எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்னா புளி தண்ணி ஊற்றுறாங்க மட்டனில் மட்டன் சூப் எடுக்கிறாங்க நல்லெலும்புலாம் வாங்கி புளி தண்ணி ஊற்றி சூப் வைக்கிறாங்க அது அவங்களுடைய ஸ்டைல் போல் இருக்குது ஆக்சுவலாக அந்த புளி போகிறதோனே அவ்வளோ சத்து இல்லை அதை விட நமக்கு சத்து வந்து நம்ம ஒரிஜினட்டியாக அந்த நல்லெலும்பு ஜூஸு மார்கண்டு எலும்பெல்லாம் சாப்பிடும்போது அந்த நல்லது அது எதுக்கு புளி ஊற்றுறாங்கன்னு தெரியல அவங்களுக்கு அந்த ஸ்டைலாம் ஆக்சுவலாக சரிங்களா இப்போது அது வந்து ஒரு மூணு விசில் வரட்டும் இங்கே பாருங்கள் நான் வந்து டெய்லி ஒன்றரை லிட்டர் பால் வாங்கிடுவேன் இங்கே பாருங்கள் எப்படி எப்படி வருது பாருங்கள் அப்படி பிடிச்ச ஒரு காட்டன் துணி எடுக்கிற மாதிரி வருது பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இங்கே பசுமாட்டு பால் ஒரிஜினல் பால் நமக்கு எந்த கலப்பிரமும் இல்லை ஊசி போடாத பால் மெயினாக நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கன்னா நானே பார்க்குறேன் இப்போ ஒரு ஊர்லையே அப்பப்போ மாட்டு பால் அப்படி தூக்கி அடிக்கிறானோ த்ரோ பால் அடிக்கிற மாதிரி ஊசி அது போய் சதக்குன்னு போய் உக்காந்துருது அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணிடுறாங்க இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ க்ரீம் எடுத்து வச்சுட்டோம் நாலு நாள் க்ரீம் எது அப்பப்போ நம்ம காஃபி ரெண்டு வாட்டி குடிக்கிறாங்களா ஆளுங்களுக்கு காஃபி போட்டு கொடுக்கணும் வேலை செய்கிற பிள்ளைங்க யாராவது காஃபி கேட்பாங்க இப்போ கொஞ்சம் நாளாக வேலை நடந்துட்டு இருக்குது வெண்டைக்காய் செடிக்கு போன வீடியோவில் கூட பார்த்துருப்பீங்க அவங்க கொஞ்சம் இன்றைக்கும் வந்து வேலை பார்க்குறாங்க காஃபி என்னோடய ஹஸ்பண்ட் இப்போது வீட்டில் இருக்கிறனால ரெண்டு மூணு காஃபி நான் குடிச்சிட்றாரு காலையிலே ரெண்டு மத்தியானம் சாயந்தரம் ஒன்றுன்னு ஸோ அப்போ சூட் பண்ண சூடு பண்ண எனக்கு இவ்வளோ பாலில் அந்த ஏடு கிடச்சிச்சு இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபோர் டேஸில் எனக்கு இவ்வளோ ஏடு வந்தது ஏன்னா நடுவில் ஒரு நாள் டூ லிட்டர்ஸ் பால் வாங்கிட்டேன் பாயசம் பண்ணுறதுக்கு அப்போ கிடச்சதில் சேர்த்து கொஞ்சம் தயிர் ஊற்றி ஊற்றி நான் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் தயிர் ஊற்றிருக்கேன் நிறைய கிடையாது கொஞ்சம் இப்போ இந்த பால் எடை எடுத்து கரண்டியில் எடுக்கலாம் ஒன்றும் கிடையாது என் கை சுத்தமாக தான் இருக்குது அதனால் இது வரைக்கும் கெட்டு போகலை அப்படியே பிடிச்சி எடுத்துருவேன் இங்கே பாரு அவ்வளோதான் ஆக்சுவலாக நான் ஸ்பூன் வச்சு எடுத்தேன்னா நடக்கணும் உள்ளே போயிடும் ஜல்லி கரண்டி வச்சு எடுத்துருவேன் அது எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இன்றைக்கி உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக அதை நான் கை யூஸ் பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதான் இது அப்படியே முடிஞ்சிருச்சு இது மாதிரி ஒரு மூணு டப்பா சேர்த்து வச்சுருக்குறேன் என் பேத்திக்காக அது குளிக்கி குளிக்கி வச்சுருவேன் தயிர் ஏற்கனவே ஊற்றி இருக்குது போதும் அது குளிக்க வச்சு என் பேத்திக்கு நான் போகிறப்ப என் பேத்திம்மாவுக்கு ஏன்னா எங்கள் வீட்டுக்கு பாப்பாக்கு ஏற்கனவே இருக்குது நெய் ரெண்டு பாட்டில் நெய் இருக்குது என் பேத்தி குட்டிக்காக அங்கே மட்டாஸில் கிடைக்காது இல்லையா வசதி நெய் எல்லாம் டூப்ளிகேட் நெய் தான் வெண்ணை வாங்கி காய்ச்சிக்கணும் இல்லைனா இது வந்து நான் இங்கேருந்து பாப்பாவுக்கு கொண்டு போகணும் இந்த மாதிரி நான் இப்போ நாலு பாக்ஸு சேர்த்து வச்சுட்டேன் குட்டிம்மாவுக்கு போடுவேன் பாரு இப்போ அடுத்தது சூப் வந்து இருக்கு சிக்கன் விசில் வரட்டும் வந்த பிறகு நம்ம சூப்பு விசில் வந்துருச்சு நல்லா மூணு விசில் அடங்கிருச்சு சரிங்களா இப்போ சூப் ரெண்டு விசில் விட்டுருந்தால் கொஞ்சம் கல் மாதிரி தான் இருந்திருக்கும் இதை வந்து நம்ம அப்படியே இதுலேயே நான் வந்து குழம்பு தூளை எல்லாம் போட்டு வெறும் ஒரு சின்ன கடாயில் எண்ணெயை ஊற்றி கிராம்பு பட்டை லவங்க சோம்பு ஏதாவது போட்டு எதை தாளிக்கிறோமோ அதை தாளித்து அதை கொட்டிடுவாங்க இந்த சூப்பு இதில் பெப்பர் கலந்துட்டு நாங்கள் அப்படியே குடிச்சிருவோம் ஒரு அப்படியே இதில் வந்து இதை கலக்கணும் அதை கலக்கணும் அவசியம் இல்லை ஆனால் இன்றைக்கி பாப்பா எல்லாம் வீட்டில் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த சூப் அப்படி எடுத்து வச்சுருவோம் கொஞ்சம் இது வந்து கோஸ் கோஸ் வந்து நல்லா திருகி எடுத்துட்டேன் சரிங்களா நம்ம காய் திருகளில் தேங்காய் திருவதெல்லாம் திருகி எடுத்துருக்கேன் ஏன்னா கொஞ்சம் நீட் நீட்டாக போட்டால் அப்படியே பொறுக்கி பொறுக்கி வாயிலேருந்து எடுத்து எடுத்து நீட் நீட்டாக தூக்கி போடுறாங்க அதனால் நான் நல்லா சாப்பிடா அதில் சீவிட்டேன் இப்போ அதை என்ன பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள் நான் என்ன செய்ய அரைச்சிட்டு இது கொதிக்கும் போது இதோட சேர்ந்து கலந்துடுவேன் இப்போது நான் என்ன பண்ணேன் கரண்ட் இல்லை இங்கே பாருங்க மிக்சி ஜாரில் எல்லாம் போட்டு எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் அரைக்கலான்னு போனேன் கொஞ்சோண்டு தான் அது பாருங்கள் எவ்வளோ பே அப்படியே ஒட்டிக்க முடியும் மிக்சிலேயே நான் போய் அம்மியில் போயிட்டு இங்கே பாருங்கள் இப்போ எவ்வளோ கேரட் பார்த்திங்க அதை விட இதில் இவ்வளோ கேரட்டும் கருவேப்பிலையும் அரைச்சிட்டு வந்திருக்கேன் ஏன்னா கொஞ்சம் இதெல்லாம்
இந்த வெங்காயத்தெல்லாம் நம்ம போட போகிறது இல்லை அது குழம்பு கரிஞ்சிச்சுது இப்போ இந்த கோஸு இந்த கேரட்டு இதை அரைச்சிது எப்படி கருவேப்பில் கூட கொஞ்சம் கேரட்டை அரைச்சிருக்கேன் சரிங்களா இப்போது தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் நம்ம ஸ்டவ் பற்ற வச்சுட்டோம் கடாய் சின்ன கடாய் போட்டிருக்கேன் இன்னும் நான் ஸ்டவ் பற்ற வைக்கல காட்டுற பாருங்கள் இப்போ சின்ன கடாய் போட்டிருக்கோம் தாளிக்கிறதுக்கு தானே ஸ்டவ் பற்ற வச்சாச்சு ஸ்டவ் காஞ்சிருச்சு இதில் இந்த துளி நெய் இது வீட்டு நெய்ங்க அதனால் அப்படி இருக்குது நம்ம செஞ்சது அந்த நெய் உருகட்டும் நாங்கள் வந்து கோஸு நல்லா சாப்பிடா பண்ணின கோஸு போட்டுக்குங்க அது அப்படியே அந்த நெய் ஸ்மெல்லு இல்லை லேஸாக வதக்குனா போதும் ரொம்ப செவுக்கெல்லாம் வதக்க வேண்டாம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சுங்களா ஏன்னா கொஞ்சம் அது எப்பவுமே கோஸ் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் பாதி வேக்காடில் சாப்பிட்டா நல்லது தான் எனக்கு தெரிஞ்சு பச்சையாக சாப்பிடவே நல்லது தான் கால் வாசி வேக்காட்டில் நம்ம யாரும் சாப்பிட மாட்டோம் கால் வேக்காட்டுக்கெல்லாம் அதனால் அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் அந்த கருவேப்பிலையும் போட்டு கொஞ்சம் அதோட பச்சை வாசனை போகிறதுக்கு லேஸாக அந்த சூட்லேயே இப்படி பண்ணினா போதும் முடிஞ்சிச்சுங்களா இப்போ இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இப்போ நான் அதில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் நம்ம வதக்கின அந்த கோஸு கேரட்டு நெய்யில் அதில் அந்த சின்ன வெங்காயம் கூட அது உள்ளே இருக்குது நம்ம சூப்பில் இருக்கும்போது அந்த சின்ன வெங்காயமும் கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம் அந்த பாருங்கள் இப்போது கொஞ்சோண்டு சிக்கன் ஏன்னா இப்போ அந்த கருவேப்பில் இந்த மாதிரி ஃப்ளேவரில் கொடுக்கும்போது குட்டி மா சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் இது வீட்டில் பெரியவங்க சாப்பிட்ருவார் அவர் வீட்டுக்கார் சாப்பிட்ருவார் அந்த எலும்பெல்லாம் எடுத்துடுங்க எடுத்துகிட்டு அந்த நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் மூணு விசிலுக்கே நல்லா வெந்துருச்சு கோழி அதனால் இது அப்படி நல்லா பசைஞ்சோம்னா பிச்சு பிச்சு இப்படி வந்துடும் அதை இப்போ நம்ம சூப்போடு ஆட் பண்ணோம்னா இதை ஆட் பண்ணி சா இதோடு சேர்த்து கொடுக்கும்போது அவங்க அள்ளி சாப்பிடும்போது அந்த சிக்கனோடு சேர்ந்து தானே சாப்பிட்ணும் அப்போ கம்பல்சரி இது வயிற்றுக்குள்ளே போயிடும் போகும்போது உங்களுக்கு எல்லா இதில் எவ்வளோ சத்து இருக்குது கருவேப்பிலை அரைச்சி கொடுத்துருக்கோம் கேரட் அரைச்சி கொடுத்துருக்கோம் எதுவுமே நம்ம பொறுக்கி வைக்க முடியாது இந்த சிக்கனுக்காக இந்த சூப் அவங்க குடித்து தான் ஆகணும் குடிப்பாங்க இப்போ பாருங்கள் இதில் நல்லா நான் கலந்துட்டேன் அந்த பிச்சு வச்ச சிக்கனையும் இதில் போட்டிருக்கேன் திருப்பி உங்களுக்கு நான் அதை நல்லா பாருங்கள் நல்லா அப்படியே பிச்சு பிச்சு போட்டாச்சு உள்ளே இருக்குது சரிங்களா இப்போது இதை சூடாக பிடிச்சா தான் அந்த சளிக்கும் நல்லது பாருங்கள் இதில் எல்லாமே அந்த வெஜிடேபிள்ஸ் ரெண்டு கோஸு ப்ளஸ் கேரட்டு கருவேப்பில் அரைச்சி விட்டது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வெங்காயம் தக்காளி எல்லா ஜூஸும் இப்போ இதில் இருக்குது சரிங்களா இப்போது இவ பாப்பாவுக்கு வந்து இது ரொம்ப நல்ல மம்மி எங்கள் சூப்பு செய்கிறீங்க எனக்கு ஒரு நாள் கூட இந்த கப்பலை கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க வீட்டில் மெட்ராஸில் ஷோ கேஸாக தான் வச்சுருக்கீங்க இதை கொடுத்து அனுப்பிச்சுதானே இது எனக்கு இந்த கப்பு வந்து கேரளா ஜுவல்லரிலேருந்து எனக்கு அனுப்பினாங்க இதை பாருங்கள் சிம்பிள் இதே மாதிரி கப்பு நான் சூப்புக்காக வீட்டில் நிறைய டிசைன் டிசைனாக வாங்கி வச்சுருக்கேன் சென்னையில் இருக்குது அதெல்லாம் ஆனால் அவள் கேட்கும் போதெல்லாம் நான் உடச்சிருவான்ற பயத்தில் கொடுக்குறதுல இன்றைக்கி அவளை நான் இதை சாப்பிட வைக்கிறதுக்காக இந்த கப்பில் அவளுக்கு ஊற்றி கொடுக்க போகிறேன் அப்படியே நல்லா கலந்து ஏன்னா சிக்கன் எப்படியும் சாப்பிடுவாங்க அதோடு சேர்த்து அந்த கோஸு கேரட்டு எல்லாம் கலந்து இங்கே பார்த்தேன் இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி அவளுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற பெப்பர் இப்போ நான் கொஞ்சமாக விட்டுடுறேன் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்க்க வந்துட்டீங்களா இப்போது தேவையான கொஞ்சம் லைட்டாக பெப்பர் தூள் அவ்வளோதான் இப்போது பாருங்கள் பெப்பர் தூள் போட்டிருக்கேன் படிக்க சொன்னால் மிஷின் மிதிக்கிறேன் ஃப்ராக் முடிச்சியா இந்த மம்மி உனக்காக சூப் எடுத்துட்டு வந்தேன் பார் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோ கொஞ்சம் லைட்டாக சால்ட் கம்மியாக இருந்துச்சு போட்டுட்டேன் இங்கே பார் எப்படி இருக்க பார்த்து சொல்ல அம்மா சிறப்பு பிடிச்சி பாரு ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நன்றி வணக்கம்